Bienvenue dans ce nouveau format et dans cette nouvelle série de vidéos qui est destinée à t'aider à diagnostiquer ton PC. Donc chaque vidéo te permettra de diagnostiquer un composant bien précis de ton PC et te permettra donc d'avoir toutes les clés en main pour trouver une solution, que ce soit un rachat de matériel, une reconfiguration, un reset, bref une solution. Et même si tu n'as pas de problème, en tout cas si tu n'as pas l'impression d'avoir un problème, faire un diagnostic de temps en temps, ça fait toujours du bien pour vérifier le bon fonctionnement du PC. Tu peux également te servir des diagnostics que je vais te montrer pour vérifier et valider un undervolting ou un overclocking. Et oui, le micro bouge en même temps que je parle, c'est parce que je le tiens dans la main, parce que mon pied de micro est cassé, ça fait plaisir. Donc sans plus tarder, on passe au vif du sujet. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. Générique Donc dans cette vidéo, on va parler de AIDA64, je le précise à l'avance, c'est un logiciel payant mais avec une période d'essai de 30 jours, gratuit. Il est au prix de 60 dollars pour 3 PC, donc c'est pas excessivement cher, mais voilà, ça reste quand même un petit budget après passer les 30 jours. Donc ce que je te conseille personnellement, même si là je te parle de AIDA64, c'est d'utiliser UserDiag dans un premier temps. Tu peux retrouver ma vidéo, c'est la première vidéo de la playlist, du coup de la nouvelle playlist. Mais si avec UserDiag tu n'arrives pas à déceler le problème ou tu as besoin de quelque chose d'un peu plus précis, d'un stress test, etc et eh bien dans ce cas tu peux prendre les 30 jours gratuits aida qui seront largement suffisants et si tu as besoin de plus parce que tu apprécies le logiciel ou tu en as besoin eh bien avec des fonctions qu'il a et que user diag n'a pas et eh bien dans ce cas tu pourras l'acheter évidemment donc tout d'abord tu t'en doutes bien il va falloir installer aida 64 en tapant bah, par exemple aida 64 sur internet ou en allant sur le lien en description ensuite tu cliques sur download ou buy 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 je ne sais pas comment on dit euh, si tu veux l'acheter et une fois que c'est fait tu n'as qu'à l'installer comme une application standard classique en faisant next next et installer et une fois que c'est installé, eh bien AIDA va se lancer tout seul ou si tu as décoché la case, il va falloir le lancer manuellement. Et donc là, comme tu peux voir, l'application est quand même bien fournie. Il y a des informations sur le système, donc l'OS Windows, sur la carte mère, les moniteurs, le multimédia, les serveurs, DirectX, réseaux, périphériques, beaucoup de choses. Mais du coup, ce qui nous va nous intéresser dans cette vidéo pour diagnostiquer le PC, ça va être dans la partie ordinateur sur la gauche, puis sonde. Et là, tu vas pouvoir surveiller en temps réel la température de pas mal de composants le processeur, la carte graphique, enfin les composants qu'on a l'habitude, mais de façon très précise. Donc par exemple, un exemple d'utilisation, tu joues à des jeux, ton jeu se ferme tout seul, ou alors tu sens que le PC chauffe un peu, et eh bien tu ouvres AIDA Extreme sur ton deuxième écran par exemple, et tu surveilles les températures en jeu, ou alors tu, si tu n'as qu'un écran, tu joues en réduisant la fenêtre du jeu pour avoir AIDA à côté. Disons que dans la catégorie sonde, ça va être principalement pour surveiller la chauffe, si tu as fait un overclocking ou un underwriting, ou également si tu penses avoir un problème de chauffe. Bon, comme tu peux le voir, à certains endroits dans le logiciel, il y a écrit trial vers parce que bah là pour le coup je n'ai pas de clé activée pour AIDA donc si tu ne veux plus avoir ça eh bien tu peux acheter le logiciel ou il y a des clés qui traînent à droite à gauche sur internet mais je ne vais pas te donner évidemment de lien mais voilà au moins tu es au courant dans la section carte mère tu vas retrouver pas mal d'infos utiles autour du processeur de la ram de la carte mère en elle même des infos sur le chipset le bios bref pas mal d'infos aussi sur la carte mère qui vont potentiellement te servir mais je pense dans moins de cas quand même que la partie sonde autre petite section vraiment intéressante pour le gpu c'est dans moniteur puis dans GPU et là tu vas pouvoir retrouver pas mal d'infos sur ta carte graphique, des spécifications le nombre de Tensor Core, de Ray Tracing Core etc, des versions, vraiment pas mal pas mal d'infos qui vont potentiellement te servir une section perso que j'aime beaucoup dans ce logiciel, c'est dans la section logiciel justement et les sections démarrage automatique et tâches planifiées dans la section automatique tu vas pouvoir voir des choses que tu ne vois pas forcément avec le gestionnaire des tâches comme dans mon cas Galaxy Client et Realtek que je ne vois pas dans le gestionnaire des tâches donc là par exemple je sais qu'il démarre en même temps que Windows donc je vais pouvoir après moi manuellement les bloquer et comme ça ça me permet aussi de le savoir dans les tâches programmées alors ça j'y ai accès avec et eh bien le planificateur de tâches mais c'est quand même beaucoup plus clair en passant par aida donc là je vais pouvoir savoir que j'ai google update et deux google update en tout cas qui sont activés donc qui, qui vont se planifier pour rechercher des mises à jour de google chrome et là par exemple je n'ai pas google chrome sur mon ordi donc c'est google chrome qui s'est mal désinstallé et donc ça m'a laissé des résidus parce que du coup pour ceux qui ne savent pas moi j'utilise opera one et je l'ai présenté dans mon avant dernière vidéo et c'est vraiment un navigateur très performant et incroyable intéressant au niveau de l'IA et pas mal de fonctions. Dans la même section, il y a la section licence pour retrouver tes licences de logiciel. Donc là, j'ai la licence de mon Windows 11 Pro et de Internet Explorer. Alors là, il y a écrit trial version, mais si tu l'achètes, tu auras accès à ces clés de licence. Donc bon, tout ça, c'est bien beau, mais si tu veux vraiment une aide supplémentaire pour diagnostiquer ton PC, il faut aller dans la section performance. Dans la section performance, tu as pas mal de catégories qui vont te permettre de tester et de comparer par rapport à la même version de logiciel et les autres processeurs qui ont été testés. Par exemple, si je veux 
veux faire un test de lecture en mémoire, eh bien je fais tester et à la fin du test, j'aurai le classement et où je me situe par rapport aux autres. Donc ça, ça peut être utile aussi dans certains cas, mais si tu veux vraiment un truc plus poussé, il va falloir aller dans une autre section encore qui est un peu plus haut. Il va falloir aller dans la section outils, en fait, donc juste en haut, tu as écrit outils et ensuite, tu vas pouvoir tester pas mal de choses, que ce soit les performances de tes disques, donc tu vas pouvoir choisir quel disque tu veux analyser, sur quel test en particulier. Donc là, par exemple, tu vois qu'il y a tous mes disques qui sont détectés, donc j'en ai trois et les trois, je vais pouvoir les tester, alors indépendamment, un par un. Et les tests en question, ça va être des tests d'écriture, de lecture, de lecture aléatoire, d'écriture, enfin bref, il y a beaucoup beaucoup de tests, il y a la liste qui est sur l'écran actuellement. Et donc ça, ça va te permettre de savoir si tu as un problème ou non en termes de stockage, donc de disques durs, de SSD, etc. L'outil performance, cache et mémoire te permettra de tester ta RAM et tester le cache de ton processeur. Donc ça, ça va être pour récupérer des infos, de lecture, d'écriture, de copie, de latence et pas mal d'infos aussi sur ta RAM. Alors là encore, tu as des sections qui seront barrées, enfin barrées, il y aura écrit trial version, mais techniquement, les infos qui sont écrites sont quand même intéressantes. En sachant que là, ce que je te montre, donc c'est AIDA64, et c'est un logiciel qui peut tester tout ton PC dans la globalité. Mais avec les futures vidéos, on s'attardera plus particulièrement sur un composant, par exemple le CPU, la carte graphique, etc. Et souvent, même quasiment tout le temps, avec de logiciels gratuits qui le font aussi bien. Donc c'est-à-dire que là, tu as un logiciel payant et en essai gratuit 30 jours qui te permettra de tester la globalité de ton PC en un logiciel. Par contre, si tu ne veux pas payer, eh bien dans les futures vidéos, tu auras une liste de logiciels que tu pourras installer et utiliser gratuitement. Tu as également un benchmark sur le GPU qui te permettra de récupérer pas mal d'infos plutôt intéressantes, mais pareil, tu as aussi des sections qui sont barrées avec écrit trial version. Et dans certains cas, tu n'auras pas écrit trial version, mais trial poursuite. Et du coup, ça sera évidemment une mauvaise blague inclue dans une vidéo que j'aurais peut-être dû supprimer au montage. Tu as aussi un diagnostic de l'écran, donc ça va afficher plusieurs choses sur ton écran pour voir si tout est normal, les couleurs, etc. Ça permet de tester, c'est plutôt efficace, mais honnêtement, je vois pas forcément l'intérêt en globalité. Ça reste un diagnostic quand même plutôt précis. Le test de stabilité est ce que je te conseille d'utiliser et je pense que c'est ce que tu vas d'ailleurs principalement utiliser avec ce logiciel. En fait, c'est un stress test qui ne va pas s'arrêter tant que tu n'as pas stoppé le stress test et qui te permettra de surveiller eh bien, les tensions, les fréquences, la température, pas mal de choses, mais pas forcément que sur le processeur. Et oui, parce que comme tu le vois en haut à gauche, tu vas pouvoir sélectionner ce que le test va tester en fait. Donc tu peux sélectionner en fait ce que tu veux, uniquement le CPU, uniquement le GPU, CPU et GPU, la RAM, etc. C'est vraiment personnalisable. Et une fois le test lancé, tu vas avoir des informations dans les différentes sections, température, cooling fan, voltage, power, clock, unified, and statistiques. Mais comme tu peux le voir, il y a aussi des informations qui sont en trial version, donc je te conseille de payer le logiciel ou de trouver des clés sur internet, ça se trouve facilement, je, je ne dis pas où, mais ça se trouve facilement. <rire> GitHub <rire> Waouh, je fais m'étouffer, pardon. Tu as également l'équivalent de CPU-Z, mais du coup intégré dans AIDA, donc avec plein d'informations sur le CPU, que ce soit le modèle du CPU, le nombre de cœurs, etc. Enfin voilà, un CPU-Z vraiment, mais dans AIDA. Donc là, je t'ai montré les catégories principales que tu vas principalement utiliser pour diagnostiquer ton PC, mais je te recommande fortement de faire le tour dans un premier temps de toutes les catégories pour voir ce que le logiciel propose, et peut-être que dans ce que je t'ai présenté, tu ne te sens pas concerné pour diagnostiquer ton PC. Donc évidemment, je te conseille de tout regarder et de bien prendre en main le logiciel. Si jamais tu es vraiment trop bloqué par la version payante, de AIDA et que tu n'arrives pas à trouver des clés sur internet <coughs> par exemple et eh bien tu peux utiliser UserDiag qui est gratuit et que je présente dans la vidéo la première vidéo de cette playlist et évidemment UserDiag je t'en te, je parle parce qu'il est gratuit comparé à AIDA et en parlant de gratuit sache que mes conseils et mon aide et mon dossier d'optimisation Windows Ultime sont gratuits et disponibles sur mon Discord donc si tu as un problème de PC et eh bien on peut t'aider sur Discord et si tu veux le dossier d'optimisation Windows Ultime il est également sur mon Discord et tout est en description évidemment alors je peux pas faire comme ça mais t'as compris et en vrai Dites-moi ce que vous en pensez de prendre le micro comme ça dans la main. Je sais pas si qualité sonore c'est bien, mais je sais pas, il y a un petit flow, il y a un truc, petit truc que j'aime bien, ça fait un peu radio, je sais pas, il y a un truc que j'aime bien. Dites-moi. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo t'a plu. Enfin, techniquement, c'est la deuxième, parce que la première, ça a été UserDag, mais il faisait pas vraiment partie de la série. Bref, première ou deuxième, j'espère qu'elle t'a plu, et j'espère surtout qu'elle t'a été utile. Alors oui, le logiciel est payant, il y a une version gratuite, évidemment. Gratuite pendant 30 jours, pas illimitée. Mais voilà, ça permet de dépanner sur un moment, sur 30 jours, et après plus, vous pouvez aussi acheter le logiciel, il n'est pas excessivement cher non plus. Mais il y a des solutions gratuites qui font aussi le taf, comme UserDag, que je vous parlais du coup dans la première vidéo de la playlist. Évidemment, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager. Ça fait plaisir, ça soutient la chaîne, évidemment. Et en plus, on est bientôt 5000, donc pourquoi ne pas t'abonner Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, peut-être avec un pied de micro. Ciao, ciao. Bah, je peux pas faire... Euh...